என்னோட <laughs> என்னை விட ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவ மனசுக்கு பிடிச்சவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதோட ஒரு அழகான குழந்தைக்கு தாயா இருக்கா ஏ எனக்கு உண்மை புரியல கார்த்தி சதனா நீ ஒரு பொண்ணா இருந்தும் உனக்கு புரியலங்கிறது தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்னது நீ அஸ்வினியை கொம்பே பண்ணி பேசும்போது உங்ககிட்ட என்ன இல்லையோ அதை அவங்ககிட்ட இருக்கிறதா சொல்லி பேசுங்க பார்க்க போனா இதுவும் ஒரு வகை பொறாமல் தான் அதே மாதிரி உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம்ல அது அவங்களுக்கு பொறாமை தூண்டியிருக்கலாம் எனக்கு புரியல கார்த்தி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சொல்லணும்னா இலாவோட அன்பு இலாவோட அன்பு அவளுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்கிறீங்களா இருக்கலாம் சதனா இலா உனக்கு அளவுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்னு அஸ்வினி நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு அவங்க பேசுகிறத பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது இதில் முழுக்க முழுக்க தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை கணவனோட அன்பும் முக்கியத்துவமும் தனக்கு தான் கிடைக்கணுன்றது இயல்பு ஏன் நான் கூட தான் நான் தான் உன்னோட ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் காதல்ல சுயநலமும் பொறாமையும் நிச்சயமா இருக்கு சாதனா ஆனா நமக்குள்ள இந்த பிரச்சனை வரலையே ஏன்னா நாம ஒன்னா வேலை செய்யல அங்க நீங்க ஒன்னா வேலை செய்யறீங்க இது நிச்சயமா இன்னைக்கு நேத்து நடந்தது இல்லை பல வருஷங்களா அவங்க மனசுல பூட்டி வச்சிருந்த ஏக்கமா கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் இலா ஒன்னையும் பேசுறது பழகிறது இதையெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோ பயமோ வந்திருக்கலாம் நீங்க சொல்றது சரின்னு மாதிரி எனக்கு தெரியுது இப்ப என்ன செய்யட்டும் கார்த்தி சரி இளா என்ன சொன்னாரு அவன் ரொம்ப ஈகோவா இருக்கான் அஸ்வினி அவங்க அம்மா வீட்டுல போயிருக்கா இளா 
அவளுக்கு கால் பண்ணி என்னன்னு கூட கேட்கல நான் கால் பண்ண அஸ்வினி என் பேரை கேட்டதும் பட்டுன்னு வச்சுட்டா இல்ல நடந்துக்கிறது சரியில்லை சாதனா இதுல அவங்க மேல கோபப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அமைதியா உட்கார்ந்து பேசுனா ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் அஸ்வினி தான் என்கிட்ட பேச மாட்டாள நீ அவங்களுக்கு கால் பண்ணாம இருக்கிறது தான் நல்லது சாதனா கட்டாயத்தில் <laughs> 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 உங்களுக்கும் அஸ்வினிக்கும் நடுவில் நடந்த பிரச்சனைகள் வாக்குவாதங்கள் எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா அஸ்வினியோட உணர்வுகளை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் என்கிட்ட கூட சாதனா எப்பவும் இலா இலான்னு உங்களை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பா ஆனா அது என்ன அவ்வளவா பாதிக்கல ஏன்னா அவ எனக்கு எந்த குறையும் வைக்கல அதோட அவ உங்களை என்னையும் கொம்பை பண்ணல ஆனா ஒருவேளை அவ அப்படி செஞ்சிருந்தா நான் அஸ்வினிய காட்டிலும் வேர்ஸ்டா ரியாக்ட் பண்ணிட்டு ஆனா நீங்க அஸ்வினியும் சாதனாவையும் ஒரே இடத்துல வச்சு ஒருத்தரை உயர்த்தி இன்னொருத்தரை குறைச்சி இடம் போட்டதுதான் இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம் நீங்க உங்க மனைவிய போய் பாருங்க மன விட்டு பேசுங்க இந்த பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு இருக்கும் சரி கிளம்பு நான் கூட்டு விட்டுட்டு வரேன் 
பரவலப்பா நானே போய்கிறேன் சரி மா திரும்ப எப்ப வருவே திரும்ப கண்டிப்பா அவர் கூட தான் நான் வருவே பத்தியா பா நான் தூங்கறே அப்பா இல்லடா நீ தூங்க அம்மா அப்பா வருவாங்க இதோ இப்ப வந்துட்டே இருக்காங்க ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் தச்சலோ நினைச்சோம் <laughs> 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 நீ சொல்லு சாதனா அம்மா நல்ல நாள் பாக்க சொன்னாங்க என்ன நீ இதுக்கெல்லாம் நல்ல நாள் பாப்பாங்க கண்டிப்பா எப்படி கல்யாணம்ன்றது ஆயிரம் காலத்து பயிரேன்னு சொல்றாங்களோ குழந்தைகளும் அப்படிதாங்க டாக்டர் இத நீங்க இன்வென்ட்ரோ முறையில தான செய்ய போறீங்க இல்ல மிஸ்டர் கார்த்திக் இது இன்னும் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் gift என்று சொல்வாங்க அப்படினா அதாவது டோனர் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச கருமுட்டையும் உங்களோட உயிர் அணுக்களையும் ஒரே நேரத்தில் சாதனாவோட கலப்பின் டியூப்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணும் கரு முட்டையோட உயிர் அணு இணைஞ்சி கரு உருவாகி யூட்ரஸ் வால்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ணும் இதோட சக்சஸ் ரேட் இன்விட்ரோ முறையை விட தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு குழந்தை பிறக்குமா டாக்டர் உங்களுக்கு வயசு குறைவா இருக்கிறதுனால வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா தேதி குறிச்சிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்றோம் டாக்டர் என்னங்க என் தங்கச்சி உடம்புக்கு முடியாம இருக்கலாம் வாங்க மகிர கூட்டு போய் போய் பாத்துட்டு வந்துருவோம் ஆமா மூணு வேலையை மூக்கு முட்டை சாப்பிட்டு கண்ட கண்ட மருந்து சாப்பிட்டாக்கா சீக்கு தான் வரும் அவன் வைட்டமின் பில் உண்டி தாங்க சாப்பிட்டா வேற ஒன்றும் சாப்பிடல நல்ல காய்கறிங்களை சாப்பிட்டாலுமே உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் கிடைக்கும் தினமும் பொறிச்ச கோழி சீ ஃபுட்னு சாப்பிட்டா உடம்பு குண்டாகாமல் என்ன செய்யும் ஒரே நல்ல உண்டான மாதிரி ஒரே உருவம் என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் உடம்பு இழைக்காது சீக்கு தான் வரும் நான் உடம்புக்கு முடியாத உங்களை போய் பார்த்துட்டு வரோன்னு கேட்குறேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஆலோசனை கேட்கல உங்ககிட்ட போய் கேட்டேனே கேட்டு நடந்துக்கிட்டா ஏன் கண்ட கண்ட சீக்கெல்லாம் தேடி வருது உங்ககிட்ட பேசி புனியோல நான் மகேன்ட்டே கேட்டுக்கிறேன் மகேன் சின்னம்மா ஓட முடியாம இருக்காங்களா போய் பாத்துட்டு வந்துருமாயா ஓ ரெண்டு பேரும் வெளியே கிளம்புறீங்களா ஆமா கோயில் இருக்கும் போயிட்டு வந்துடும் சரி நீங்க போங்க அம்மா டெக்ஸி ஏறி போறேன் இல்லனா நீங்க வந்து நாங்க போய்க்கலாம் ம் சரிமா சரிப்பா சரி சார் சரி மாமா போயிட்டு வரோம் வளர்மதி தங்கச்சா தான் பார்க்க போவேன் கோயிலுக்கு இன்னொரு நாளைக்கு போய்க்கலாம்னு சொல்லுவேன்னு நினைச்ச வழி அனுப்பி வைக்கிறிய வளர்மதி கல்யாணம் பண்ண நாளில் இருந்து இன்னைக்கு தானா சந்தோஷமா இருக்கு ஹலோ சதீஷ் பேசுறேன் சொல்லு சதீஷ் நான் அமர்ஜி பேசுறேன் அண்ணே தீர்ப்பு நம்ம பக்கம் சாதகம் ஆயிடுச்சு 500000 நஷ்டே இடம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே சதீஷ் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் சதீஷ் இல்ல انا கிட்ட இத பத்தி சொல்லிருங்க ஓகே பை ஓகே பை இல்ல நம்ம சாதகமா தீர்ப்பு வந்துச்சா 5 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டே இடம் கொடுத்துருக்காங்க நிஜமா வா கே அப்பாடா ஏ கல்யாணத்துக்கு காச ரெடி ஆயிடுச்சு சாதரா மைனுக்கு நஷ்டம்னு சொன்னல அந்த நஷ்டத்தை ஈடு செஞ்சிரலாம் சரி கடிகாரி நஷ்டேடு பணத்துல இருந்து அஞ்சு பங்கா பிரிப்போம் அமர்ஜிட்டோட கண்டுபிடிப்புங்கிறதுனால அவருக்கு ரெண்டு பங்கு நமக்கு ஆளுக்கு ஒரு பங்கு சரியா ஓகே வாவ் நல்ல யோசனை ஐஸ்ரீ அதனால என்ன மாதிரி யோசிக்க முடியுமா ஸ்டேட கடச்ச பணத்தை ஆளு கொஞ்சம் பிரிச்சிட்டோம் அதுல என்னோட பங்கு புள்ள செவலி சோ அது அப்படியே உனக்கு தர ஏதோ தொலை செஞ்சு நானும் 
தேங்க்ஸ் அண்ணி நான் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை சரி இந்த பணத்தில் என்ன செய்கிறதா உத்தேசம் வெறும் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் தொடங்க போகிறேன்னே இதை பற்றி நான் விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் நிச்சயமா இந்த துறைக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அதுக்கு என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்து தான் தேங்க்ஸ் அண்ணே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அண்ணி நிரந்தரம் போல முன்னேறத்துக்கு <laughs> என்ன சுயமாக தொழில் செய்யணும்னு நினைக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆனால் அது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை அதே நேரத்தில் அது முடியாத ஒரு காரணமும் இல்லை ஏன்னா எங்கள் கூட கொஞ்சம் நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு சரியான வழிமுறைகளை சொல்லித்தரோம் என்ன நான் உங்கள் எல்லாரையும் மாணவர்களாக அடைஞ்சதுக்கு பெருமைப்படுறோம் அதாவது நம்மளை சுற்றி நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டால் நிச்சயமாக முன்னேறும் ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்களை மாதிரி பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதமும் எங்கள் பெற்றோர்கள் எங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையும் தான் இன்றைக்கி எங்களோட இந்த வெற்றிக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான தன்னடக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களோட எதிர்காலம் ஒரு மாதமாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் ஆ வாங்க சார் ஜூஸ் ஏரியா போய் பார்க்கலாம்